നമ്മള് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെ കാറ്റിന്റെ ഉറവിടം തേടി എന്ന അധ്യായമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുക ആരാണ് വാസ്കോടി ഗാമ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ചരിത്രപരമായി വാസ്കോടി ഗാമയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താ അദ്ദേഹമാണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി സമുദ്ര സഞ്ചാര പാത കണ്ടുപിടിച്ച നാവികൻ എന്ന് പറയുന്നയാണ് അദ്ദേഹം പോർച്ചുഗീസുകാരനായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചരിത്രപരമായി വാസ്കോഡി ഗാമയുടെ പ്രാധാന്യമല്ല മനസ്സിലാക്കുക മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുദ്ര സഞ്ചാര പാതയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ച കാറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതൊരു വിവരണമായി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് Difficult, arrogant, and sometimes cruel. The ideal man to take a fleet around the southern Cape of Africa and across the uncharted Indian Ocean. Vasco da Gama was born in Portugal in 1460, the year that Henry the Navigator died. He studied both navigation and astronomy and served with distinction in Portugal's war against Castile. Now he would search for a southern route to India, the prize, with its profitable spice trade and other goods, a market then dominated by the Arabs. Departing from Lisbon in July of 1497, the small fleet sailed down the Moroccan coast, past the Canary Islands, and on to the Cape Verde Islands, where they put in for food, water, and repairs. From there, Instead of hugging the African coast as his predecessors had done, da Gama struck out into the broad Atlantic on a west-southwesterly course. For nine or ten weeks, he sailed to a latitude of 30 degrees, then turned east. Days became weeks, then months, and finally, three months after leaving the Cape Verde Islands, da Gama's plan was vindicated when he came ashore one degree north of the Cape of Good Hope. They had sailed 4,500 miles. After a skirmish with the native population, they set sail again and rounded the Cape. By now, some of the crew had grown weak, probably suffering from scurvy and infection from a lack of fresh food and water. Bearing northeast against the current and heavy storms, they eventually arrived at Mozambique. The Sultan of Mozambique was hostile and unimpressed by da Gama's trade goods, so the fleet sailed on. 900 miles north at Malindi, they came upon a Sultan willing to help them. He provided not only supplies, but also an expert navigator to guide them across the Indian Ocean. Although only 2,300 miles in distance, the route wound through a maze of small islands, atolls, and hull-gutting reefs. It took 27 days, averaging nearly 100 miles a day, to reach land on the Malabar coast. The sea voyage to India had been accomplished at last, after 60 years of Portuguese attempts. All of you have seen this video. 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 വാസ്കോടി ഗാമയെ ആ സഞ്ചാര പാതയില് പായ്ക്കപ്പലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച അവസരത്തിൽ സഞ്ചാര പാതയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സഹായകമായി മാറിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററില് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക എന്താണ് കാറ്റുകൾ കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് വിവിധ തരം കാറ്റുകൾ ഏതല്ല ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്താ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്താന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അന്തരീക്ഷം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തോട് ചേർന്ന് നിശ്ചിത ഉയരം വരെ അന്തരീക്ഷം സ്ഥിതി ചെയ്യുക ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് വായുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് അപ്പോ അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ ഭാരമാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ന് പറയുക എന്താണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അന്തരീക്ഷ വായു ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഈ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് രസ ബാരോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുക ഇനി ഇതിന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ചില ഏകകങ്ങൾ 
അതായത് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മില്ലി ബാർ ഹെക്ടോ പാസ്കൽ എന്നീ രണ്ട് ഏകകങ്ങൾ എന്നീ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്താണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് അതിനെ അളക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏകകം അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഇനി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ആ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലുള്ള വ്യതിയാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാറ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം ഇനി അന്തരീക്ഷത്തിൽ എല്ലായിടത്തും മർദ്ദം ഒരുപോലെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുക നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഒരുപോലെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കാണാൻ സാധിക്കുമോ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഏതല്ല ആ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുക നമുക്ക് ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം ചിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടു സ്ഥലങ്ങൾ എ എന്നും ബി എന്നും അടയാളപ്പെടുത്തിയ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന പ്രദേശം ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പ്ലേസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശം ലോ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പ്ലേസ് ഈ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുതലും കുറവും രണ്ടിടത്തും ഒരുപോലെയാണോ എങ്ങനെയാ പർവ്വതാരോഹകര് പർവ്വതത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ എന്താ അവരുടെ പ്രത്യേകത അവരുടെ തോളില് ഒരു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ അവര് ക്യാരി ചെയ്യും അതും കൂടെ ചേർത്താണ് അവർ യാത്ര ചെയ്യുക എന്തിനാ ഈ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മുകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യും തോറും വായുവിന്റെ അളവ് അവിടെ കുറയും അപ്പൊ ആ അവസരത്തിൽ അവർക്ക് ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ അവർ ഒപ്പം കരുതുന്നത് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെവി അടപ്പ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടനാടൻ പ്രദേശത്ത് അല്ലെ ഉയർന്ന മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലും തോറും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം നമുക്ക് അവിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് അനുഭവത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഇപ്പൊ മൂന്നാർ പൊന്മുടി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മളെ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ചെവി അടപ്പ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് എന്താ അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിന്റെ കാരണം അതായത് നമ്മള് താമസിക്കുന്ന ആ പ്രദേശത്തെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം തുലനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ സ്വാഭാവികമായും മർദ്ദത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ആ മർദ്ദത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ചെവി അടപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ പഠിച്ചതില്ലെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡൽ പ്ലേസും അതായത് ഉയർന്ന പ്രദേശവും ലോ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പ്ലേസ് താഴ്ന്ന പ്രദേശവും തമ്മിൽ മർദ്ദത്തിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കണ്ടു പർവ്വതാരോഹകര് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുപോകുവാൻ കാരണം അവിടെ വായുവിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് അന്തരീക്ഷ വായു ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം താഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും വായുവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ അപ്പൊ അവിടെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഘടകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ഏതാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ഊഷ്മാവാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം നമുക്ക് രണ്ടു പ്രദേശങ്ങൾ ഇവിടെ താരതമ്യം ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം ആ ചിത്രത്തിലെ ഊഷ്മാവിന്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് എന്താണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായി വന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ് സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായി പതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഊഷ്മാവിന്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂടിന്റെ അവസ്ഥ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ ധ്രുവപ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സൂര്യരശ്മികൾ അവിടെ ചരിഞ്ഞാണ് പതിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ഊഷ്മാവിന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും അപ്പം ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടുതലും ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ ചൂട് കുറവുമായിരിക്കും അത്
അതിനുള്ള കാരണം എന്താ പ്രധാനമായും വായുവിന്റെ ഡെൻസിറ്റി അതിന്റെ സാന്ദ്രത കുറയും സാന്ദ്രത കുറയുമ്പോ വായു മുകളിലേക്ക് ഉയരും അപ്പൊ താപം കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയും കാരണം വായുവിന്റെ ഭാരം അവിടെ കുറയുകയാ എന്നാൽ മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന വായു ഒരു നിശ്ചിത ഉയരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് തണുക്കും അപ്പോ തണുത്ത വായുവിന് ഭാരം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ചൂട് കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താ താപം കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നു അത് താപവും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും നർ വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഘടകം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകം ഏതാന്ന് പരിശോധിക്കാം നിങ്ങൾ ആർദ്രത എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് ആർദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈ ആർദ്രതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നീരാവിക്ക് അന്തരീക്ഷ വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറവാ അപ്പോ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ നീരാവിയുടെ അളവ് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത് വായുവിനേക്കാളും ഭാരം കുറവായ സാധനമാണല്ലോ നീരാവി അപ്പം തീർച്ചയായും അവിടെ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടു പ്രദേശങ്ങൾ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് രണ്ടു പ്രദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അവിടെ രണ്ടു പ്രദേശം എ എന്നും ബി എന്നും അടയാളപ്പെടുത്തിയ രണ്ടു പ്രദേശങ്ങൾ കാണാം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒന്ന് സമുദ്ര തീരത്തോട് ചേർന്ന ഒന്ന് സമുദ്ര തീരത്തിൽ നിന്നും ഒത്തിരി അകലയാ എന്തായിരിക്കും ആ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകതയും എവിടെയായിരിക്കും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുതലും കുറവും അനുഭവപ്പെടുക ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിച്ചു നോക്കി അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കിയത് കടൽ തീരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ആർദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ അളവ് കൂടുതലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവിടെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ സമുദ്ര തീരത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലസ്ഥിതി എന്ന പ്രദേശം അവിടെ നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്രതയുടെ അളവ് അവിടെ കുറവായിരിക്കും തൽഫലമായി അവിടെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘടകം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് താപം അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മൂന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ആർദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയാണ് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവുമായി നേർ വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുതൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന മർദ്ദം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന മർദ്ദ പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് പറയും അവിടെ ലോ പ്രഷർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനമർദ്ദ പ്രദേശം എന്ന് നമ്മൾ പറയും തുടർ പ്രവർത്തനമാണ് ടീച്ചറിനും പറയുക അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായ ഉയരം താപം ആർദ്രത ഇവ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവുമായി വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് സമർത്ഥിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അത് നിങ്ങളുടെ തുടർ പ്രവർത്തനമായി തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടാം